இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாசாவின் வைஸ் வைடு ஃபீல்ட் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் எனும் விண்வெளி டெலஸ்கோப் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டது என்இஓ நியர் எர்த் ஆப்ஜெக்ட் நம் பூமிக்கு மிக நெருக்கமாக வந்து போகும் விண்கற்கள் வால் விண்மீன்களை மிக எளிமையாக இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் கண்டுபிடித்து விடுகிறது அந்த வரிசையில் மார்ச் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சி ஸ்லாஷ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எஃப் த்ரீ நியோ வாய்ஸ் என்ற ஒரு வால் விண்மீன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த வால் விண்மீன் சரியாக இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதத்தில் நம் பூமிக்கு மிகவும் நெருக்கமாக வரும் என்றும் கணித்தார்கள் அதுவும் வெறும் கண்களுக்கே அந்த வால் விண்மீன் மிகவும் தெளிவாக தெரியும் என்றும் கணித்தார்கள் அதே போலதான் இந்த வால் விண்மீன் இந்த மாதம் சூரியன் மறையும் திசையில் நம் கண்களுக்கு விருந்து வைக்க தொடங்கிவிட்டது எனலாம் மார்ச் இருபத்தி ஏழு அன்று இது முன்னூறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது சூரியனில் இருந்து முப்பது கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தது ஆனால் இப்போது சூரியனை மிக நெருக்கமாக நெருங்கிவிட்டு நம் பூமிக்கு மிகவும் நெருக்கமாக வருகிறது விண்வெளியில் இருக்கும் பல ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் மற்றும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தும் இதோ இந்த வால் விண்மீனின் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளதையும் பாருங்கள் இந்த வால் விண்மீன் தானாக எல்லாம் ஒளியை உருவாக்குவதில்லை இது சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது அதனால் தான் இந்த அளவிற்கு அந்த வால் விண்மீனின் வால் பகுதி நன்றாக நம் கண்களுக்கு தெரிகிறது சூரியனை விட்டு மிக நீண்ட தூரத்தில் இருக்கும்போது பனிப்பாறையாகவும் அதே நம் சூரியனை நெருங்கும் போது அந்த பனிப்பாறையானது உருகி மிக நீண்ட தூரத்திற்கு சிதறும் அந்த உருகிய சிதறல்கள் தான் வால் போல சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது இப்படித்தான் வால் விண்மீன்களுக்கு வால் உருவாகிறது அந்த வால் விண்மீனின் சைஸ் ஏறக்குறைய ஐந்து கிலோமீட்டர் என்றும் கண்டுபிடித்தார்கள் ஜூலை மூன்று அன்று சூரியனுக்கு பின்புறமாக வந்து சூரியனை நெருங்கியது அப்போது அந்த வால் விண்மீனை நம் பூமியில் இருந்து பார்க்க முடியாது அந்த நேரத்தில் சூரியனுக்கு நெருக்கமாக வருவதால் அது உடைந்து சிதற வாய்ப்பு உண்டு என்றார்கள் ஜூலை ஐந்து அன்று சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்யும் சோலார் பார்க்கர் புரோப் அந்த வால் விண்மீனை படம் பிடித்தது நல்ல வேலை அந்த வால் விண்மீன் உடையவில்லை என்று அந்த படத்தில் நன்றாக தெரிந்தது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து நகர்ந்து நம் பூமியை நெருங்குகிறது அந்த வால் விண்மீன் ஜூலை பதினாறு முதல் இந்த வால் விண்மீனை வடக்கு அரைக்கோளத்தில் நார்த்தன் எமஸ்பேரில் உள்ள நாடுகள் கனடா இந்தியா சைனா பிரான்ஸ் ஜெர்மன் ஜப்பான் என்று ஏகப்பட்ட நாடுகள் இந்த வால் விண்மீனின் பார்க்க முடியும் சூரியன் மறைந்ததும் நாற்பதிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் கழித்து வடமேற்கு பகுதியில் இந்த வால் விண்மீன் தெரிய தொடங்கும் சரியாக ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணிக்குள்ளாக இந்த வால் விண்மீனை பார்க்கலாம் வெறும் கண்களாலே பொதுவாகவே காமெட் வால் விண்மீன்களில் ஏகப்பட்ட வாட்டர்ஸ் உறைந்த நிலையில் இருக்கும் ஆனால் நியூ வைஸ் வால் விண்மீனில் எதிர்பார்த்ததை விட பல மடங்கு தண்ணீர் அதிகமாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இந்த வால் விண்மீனில் உள்ள தண்ணீரின் அளவு சுமார் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான நீச்சல் குளங்களை நிரப்பும் அளவிற்கு இந்த வால் விண்மீனில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது நம் பூமிக்கு நெருக்கமாக வரும்போது சுமாராக பதினோரு கோடி கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வருகிறது அதனால் நம்மால் மிக எளிமையாக பார்க்க முடியும் அந்த வால் விண்மீனை அது வரும் வேகம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரம் கிலோமீட்டர் என்ற அதிக வேகத்தில் வருகிறது இந்த வேகத்தில் வந்து அப்படியே நம் பூமியை கடந்து எந்த சேதமும் பூமிக்கு தராமல் அப்படியே விலகி சென்றுவிடும் அதன் பின்பு பூமியை விட்டு விலகி அதன் பின்பு சூரியனையும் விட்டு விலகி மிக நீண்ட தூரம் சென்று அப்படியே விண்வெளியில் பனிப்பாறையாக மிதக்கும் அதன் பின்புதான் சுமார் ஆறாயிரத்தி எட்நூறு வருடம் கழித்து இந்த வாழ்வின் மீன் திரும்பவும் நம் பூமிக்கு நெருக்கமாக வரலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது அடிவானத்தில் பெரும்பாலும் மேகங்கள் சூழ்ந்து இருக்கும் நியூ வைஸ் வால் விண்மீனும் அடிவானத்தில் தான் தெரியும் அதனால் நியூ வைஸ் தெரிவது கொஞ்சம் கடினம் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் மேகங்கள் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக நாம் அந்த வால் விண்மீனை பார்க்க முடியும் அதிக வெளிச்சம் லைட் பொல்யூஷன் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து பார்த்தால் இந்த வால் விண்மீனை பார்க்க முடியாது கும் இருட்டாக இருக்கும் இடத்தில் அதிலும் கிராமங்களில் நாம் எளிமையாக இந்த வால் விண்மீனை பார்க்க முடியும் இன்று 
நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் சரியாக சூரியன் மறைந்த பிறகு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் கழித்து வடமேற்கு நார்த் வெஸ்ட் பகுதியில் பார்க்க தொடங்குங்கள் கண்டிப்பாக நாம் அந்த வாழ்வின் மினை பார்க்க அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்கும் மேகங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் நானும் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு மேல் அந்த வாழ்வின் மீனை நம் டெலஸ்கோப் வழியாக லைவாக காட்ட முயற்சி செய்கிறேன் இந்த முறை நியூ வைஸ் வாழ்வின் மீனை தவற விட்டு விட்டால் நாம் இன்னும் ஆறாயிரத்தி எட்நூறு வருடம் காத்திருக்க வேண்டும் அதனால் யாரும் மிஸ் பண்ணாமல் அந்த வாழ்வின் மீனை பாருங்க நன்றி மீண்டும் ஒரு ஆச்சரியமான தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்